Yacine Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant des vilains barbeurs, c'est à Lille. Alors vous allez nous donner quelques pistes. Déjà, il y a quoi comme type de moustache Parce qu'il y en a plein quand même. Mais c'est exactement ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix. Qu'est-ce qu'on peut faire alors on peut faire des, des moustaches plutôt naturelles, des, des moustaches plutôt euh, chevrons, des moustaches pyramides, des moustaches anglaises. C'est souvent l'anglaise qui... qui Alors l'anglaise c'est quoi C'est quand ça, ça rebique comme ça sur Exactement. les côtés Exactement, souvent les gens demandent de l'anglaise. Ouais. Sinon on est sur des moustaches naturelles. Et alors les moustaches naturelles la moustache naturelle, c'est un classique, on enlève juste les côtés. Et c'est tout. Et alors, vous peu. en avez cité d'autres que je ne connais pas du tout non plus. Alors, la chevron est vraiment épaisse et descend vers le bas. D'accord. Et euh, la pyramide qui a tendance à être comme ça. Donc, il y a quand même plein de choses. On peut faire plein de et choses avec ça, plein, moustache. Et, plein, et c'est quand même très à la mode. Alors, ce n'est pas que, que pour Movember, vous avez quand même des gens régulièrement. On revient à la moustache quand même un petit peu on chez les plus jeunes. Légèrement, plutôt à la barbe, mais ça commence à arriver. On commence à avoir beaucoup de clients qui commencent à réclamer euh, la moustache et qui viennent avec des photos. Euh, en fait, les, les hommes commencent à assumer euh, leur moustache. En fait, comme nous, euh, chez le coiffeur, Zélie, j'ai envie de dire, on vient avec une photo. Super, non, non, pas pour la moustache. On parler de moustache. Je viens avec une photo de, de Beyoncé, on me dit, je veux ça. Et on nous dit, alors ça, c'est pas trop possible, ça va pas faire le même effet. Ben, ça peut être pareil avec la moustache, non Exactement, exactement. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous avez fait quelque chose de spécial pour Movember alors moi, avec mon équipe, on a été euh, invité par une association qui s'appelle La Table Ronde, euh, qui est une association qui est sur l'île. Et on a été invité dans un bar qui s'appelle le Blow pour euh, passer un bon moment convivial. Et de, du coup, on a rasé des moustaches, on a fait des épilations. Mais le but était de, de passer un moment convivial et, euh, et de pouvoir euh, raser des barbes et laisser la moustache aux clients. Ça a bien marché Ça s'est passé comment la journée C'était un moment super, c'était une soirée. En fait, c'était super convivial. On a passé un super moment. Bon, bah tant mieux alors, si c'était un bon moment. C'est ça, et les gens laissaient des dons, et, et voilà, l'association... Et a... ça va ensuite à l'association et à la recherche, à la recherche médicale. Est-ce que vous avez plus de clients ouais. quand c'est Movember ou, ou pas forcément Alors, on n'en a pas plus que ça, mais on en a qui nous disent, bah tiens, euh, euh, je soutiens la cause, donc euh, je, je compte laisser pousser ma moustache, qu'est-ce que tu me conseilles Oui, donc il y a quand même des clients qui habituellement ne viennent pas forcément chez vous ou, ou ne se font pas la moustache, qui pour le coup, euh, on en a entendu parler. Exactement. Oui, c'est un sujet qui, re, qui revient. Parlez-nous un petit peu du concept de votre salon, c'est assez inédit dans la métropole lilloise. Alors en fait c'est un concept de barbeur, c'est un barber store exactement, quand je dis store c'est un, un endroit où il y a plusieurs casquettes, donc on a un bar, on a une terrasse, on a une bibliothèque de partage pour nos clients pour patienter, et ensuite nous avons un centre de formation pour former des coiffeurs barbiers ou des coiffeuses qui veulent se perfectionner en coiffure homme. Et euh, cet espace est, est en bas en fait, et on l'exploite aussi pour du, des coworkers. Donc on loue cet espace euh, pour du coworking, pour des gens qui souhaitent faire des réunions, des événements. On fait quand même pas mal de, de choses un peu différentes. Vous, quel est votre parcours professionnel avant ça Alors moi, j'ai été apprenti coiffeur et au fur, au fur des années, j'ai été salarié. Ensuite, je me suis très vite installé à mon compte. Et j'ai toujours eu cette fille entrepreneur de, de transmettre mon savoir-faire, de former des jeunes et de, de, les, de, de les pousser à, à s'installer, à entreprendre. Et du coup, euh, au fur du temps et des années, j'ai ouvert plusieurs salons. Aujourd'hui, nous sommes trois salons avec un projet de franchise et un centre de formation qui est à Lille. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de l'ouvrir sous cette forme salon C'est quand même un peu original ce côté, euh, ce côté bibliothèque. Puis il y a un gros aspect formation aussi qui est important. C'est quoi qui vous a donné l'envie de, de vous lancer dans ce projet bah Écoutez, euh, j'ai toujours été impliqué dans, dans la coiffure masculine. et J'ai vu un peu l'évolution, on y est encore. La coiffure masculine à l'époque... Euh, Beaucoup de gens n'y croyaient pas, les barbes aussi. Et aujourd'hui, ben, le monde de barbeur est vraiment à sa place dans la coiffure et c'est en pleine évolution. Et du coup, il fallait inventer un concept atypique pour se dissocier de tout le monde et aussi Bien pouvoir sûr. vivre de sa passion. Et c'est ce qui a fait qu'en voyageant, en allant sur les réseaux et voyant un peu ce que tout le monde fait, ben, je me suis fait ma propre identité. Comment est-ce que vous expliquez cet effet de mode Parce qu'il y a un vrai effet de mode, les gens retournent chez le barbier, ça avait disparu pendant quelques temps et là maintenant, c'est en plein boom. Et exactement, les, les, les événements, il y a beaucoup de shows de barbeurs, euh, comme je vous dis, la coiffure homme en pleine expansion. Et du coup, les, gens, les hommes sont devenus plus coquets maintenant que les femmes et se donnent vraiment un temps pour eux. C'est vraiment euh, un moment, il y a beaucoup de femmes qui nous demandent est-ce que vous faites de la coiffure en femme, est-ce qu'on peut venir Mais c'est vraiment un, un moment exclusivité pour les hommes. Donc les femmes peuvent venir avec leurs enfants ou, ou leurs maris, bien sûr. Mais euh, notre savoir-faire est dédié vraiment pour les hommes. Alors, on ne pouvait pas faire de démo euh, en live avec vous parce que je n'ai pas de quoi me faire une moustache. Euh, Zélie non plus, <rire> apparemment. En <rire> revanche, euh, Noam pouvait le faire. Noam qui est en direct de Guise dans l'Aisne. Et Noam, vous êtes en compagnie euh, du barbier à domicile, Mathieu Malin. Eh bien, Margot, 
vous voyez, vous me l'aviez demandé. Je joue le jeu euh, également. Je vais, enfin, euh, c'est en cours en tout cas. Je suis en train de me faire raser la barbe. Il ne va me rester que la moustache. Alors, j'ai peur de voir le, 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 le rendu final parce que je ne suis pas du tout habitué. Ma peau, d'ailleurs, n'est pas habituée non plus. C'est ce que me disait Mathieu il y a quelques instants au, au rasage parce que je me rase, eh bien, quasiment euh, jamais. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi on est dans un théâtre. Eh bien, euh, sachez que nous sommes au théâtre de Guise parce que nous étions à, à Guise avec. Euh, avec Jérôme et euh, eh bien Mathieu et Barbier à domicile. Donc, on lui a demandé exceptionnellement de euh, venir euh, me couper la barbe au théâtre de Guise parce que nous étions là. C'est une première, j'imagine, euh, Mathieu, pour toi de, de couper la barbe dans un théâtre Déjà devant une télé, puis en plus dans un théâtre. C'est vraiment la première fois, moi, tout à fait. Ouais. C'est très original, en tout cas, c'est cool. Euh, parfait, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a, a personne pour nous regarder. Ça ne m'arrivera pas tous les jours. <rire> ah ouais, non, ça, j'imagine, j'imagine, j'imagine également. Ouais. Alors, tu, tu me disais parce qu'on on a déjà commencé, hein, on a fait euh, un côté euh, que j'avais une barbe dure, c'est ça, et en plus comme euh... c'est dur. Hein. Ouais. Et du coup, ça veut dire que c'est plus compliqué. Bah, on va dire qu'au niveau de la peau, euh, ça peut être un peu plus sensibilisé du fait que la peau, enfin que le poil soit plus dur en racine. Du coup, il bon, faut vraiment euh, essayer de respecter le protocole euh, du rasage au maximum avec les serviettes chaudes et, ouais. et tout ce qui s'en suit, bah, comme j'ai fait avant, justement. Oui, ouais, c'est ça. Il y, y a plusieurs étapes hein, qu a, que vous n'avez pas vues, Margot, mais il y a plusieurs euh, étapes. Les, et une des premières, c'est cette serviette euh, chaude, c'est ça Alors, pour certaines personnes, ça peut sembler un petit peu euh, accessoire. Ça a vraiment son utilité sur le fait où euh, cette fameuse serviette chaude va ouvrir les portes de la peau, le fait qu'il y ait l'humidité et la chaleur en même temps, et adoucir le poil à la racine, ce qui va faire que le rasage sera plus simple. Voilà. Ah, D'accord, tout simplement. Et alors après, on applique quoi C'est une huile, c'est du savon, c'est de la mousse à raser, on fait ça avec quoi J'ai mis, euh, mis un savon à raser, donc, euh, comme à l'ancienne avec le blaireau. Ouais. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ah bah, Allez-y, montrez-nous. Hop, voilà. Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. On applique le savon et puis après, ben, il ne reste plus qu'à qu raser. Euh... <rire> c'est la partie qui fait le, le, le plus peur. <rire> mais ça s'est bien passé euh, quand même. Alors, il y a eu quelques petites pointes de sang, euh, c'est ça, mais c'est normal, c'est parce que je ne me rase pas souvent, c'est ça Aussi, Oui, ça peut être des petites réactions dues à la, dues à la peau euh, qui peut être assez fine, sur, notamment au niveau du cou. Mais euh, oui, c'est aussi parce que le, bah, le, le poil est plus rasé assez, assez souvent. Ouais. Et donc la peau n'a pas l'habitude et fait une mauvaise réaction, tout simplement. Enfin voilà quoi. Ouais. C'est bête à dire, mais du coup, il faut connaître les différents types de, de poils. On, on ne rase pas de la même façon si on a un poil euh, plus ou moins dur ou euh, s'il est frisé, par exemple. C'est différent pour vous enfin, C'est ce des pratiques différentes Au niveau de la, de la résistance, au niveau de la lame sur, le, sur la peau, sur la joue ou le cou, euh, où on va devoir un peu, plus ou moins appuyer selon la personne. Ouais. Mais après, je, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de gros, gros changements euh, par rapport à un type de poil euh, différent. Quoi. Enfin, ouais. On en est où là Parce que moi je ne je, je, je vois rien. On est quasiment sur la fin. Il reste la moustache, euh, c'est ça Est-ce que, euh, est -ce que je vais être obligé de la, de la garder cette moustache euh, Margot Je vous pose la question parce que bah, déjà, normalement il ne faut pas que je parle. Je n'ai pas envie d'être coupé euh, en prime. Est-ce que, est que je vais la garder la moustache selon vous ça, ça me va bien ou ça ne me va pas bien bah, moi ça me choque pas, on... ouais. puis justement maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de barbe, c'est vraiment devenu une mode depuis quelques années et j'aurais tendance à dire que la moustache pourrait un peu plus se démarquer par rapport aux barbes maintenant ouais. donc euh, moi je trouve ça sympa, puis... yeah. après il y, a plein de... il y a plein de types de moustaches différents, des longueurs différentes Il ouais. y a des moustaches tendances mmh... Ouais on peut trouver notamment la moustache guidon qui a un petit côté ah. rétro euh, avec la mode du vintage euh, actuellement euh, qui est en plein essor depuis quelques années donc ça fait vraiment la moustache qui est un, un petit peu comme moi finalement mais en plus, plus travaillé <rire> voilà. là, là je peux rester quelques jours sans me raser finalement enfin, parce que c'est pas bon pour la peau de se raser tous les jours j'imagine à la base c'est pas, pas un geste qui est naturel pour, pour notre peau donc euh, c'est vrai que le rasage euh, journalier c'est pas ce qu'il y a de meilleur après c'est pour ça aussi qu'on a, qu a des produits qui font euh, que ça répare un petit peu la peau que ça évite les, les rougeurs euh, les feux de barbe et euh, puis tout ce genre de choses qui n'est pas forcément bon. Quoi. Enfin, voilà. Il va se passer quoi pour moi là après on, on termine de raser, vous faites quoi Et donc après je vais passer une serviette pour bien essuyer, d'ailleurs qui sera froide, contrairement à la serviette chaude, qui, lui, qui elle va permettre de refermer les portes de la peau. Voilà. Et euh, après j'ai mon petit après-rasage que je vous présenterai après. <rire> Super, j'adore bon, alors... Ouais, vais... c'est moi, je te laisse terminer surtout parce que <rire> j'ai hâte de voir le résultat, euh, cher, euh, cher Margot. Voilà, il manquait un petit peu d'un côté. Hop, alors on va pas pouvoir faire grand chose avec euh, 
ma moustache comme j'ai des poils assez courts. Et juste pour terminer, euh, Mathieu, Barbie à domicile, pourquoi Alors, euh, Alors, disons que, <rire> disons que, moi j'ai préféré le côté domicile par rapport à la proximité, le côté un peu humain de la chose. Ouais. Pour ma part, je trouve que c'est un métier un petit peu différent du barbier en salon. Ouais. On est plus proche de la clientèle, c'est un peu plus humain, on prend un peu plus le temps. Euh, c'est vrai que dans une région comme Paris ici, c'est un peu plus rural, donc euh, les gens n'ont pas forcément le ouais. temps. Et aiment bien, euh, des fois, avoir quelqu'un chez soi. Euh, D'ailleurs, il y en a beaucoup qui finissent un peu plus euh, amis que clients, parfois. Ah, ouais. euh, bah, c'est cool. Ouais, c'est sympa, euh, bien sûr. Bon. Et, euh, euh, donc, c'est vraiment ce rapport euh, humain que j'aime bien dans le côté domicile. Et puis aussi le fait euh, qu'on puisse plus, euh, comment dire... Euh, euh, s'appliquer sur la personne ouais. vraiment faire quelque chose de plus détaillé plus personnalisé c'est ça ouais. contrairement au salon où on va dire c'est trentaine de minutes une ouais. coupe de cheveux etc là c'est vraiment plus cool détendu et c'est aussi je trouve le côté euh, détente qui est ce qui va aussi avec le côté barbier au niveau de la taille au niveau du rasage c'est vraiment un moment de détente donc pourquoi se dépêcher si on veut se détendre c'est pas très cohérent donc euh, voilà et bah super et bah écoutez Margot moi je vais continuer à me détendre avec euh, Mathieu donc Mathieu exerce ici à Aiguise et, et au aux alentours et comme vous ne verrez pas le résultat tout de suite et eh bien je vous enverrai une photo puis de toute façon on se voit demain Margot vous verrez le résultat demain sauf si je décide de couper la moustache ah non parce que Noam par contre je vous défie de la garder jusqu'à la fin du mois c'est Movember donc euh, vous la gardez hein, merci <rire>